Castro es el arquero. Rosales, Navarro, Bojanich y Castet construyen el edificio del fondo. Paz, Toledo, Reinhard, Valdunciel son los del medio. Y arriba, para atacar, Luis López y Callejo, los dos de punta en el equipo de Chau Chavianco. Temperrey, el gasolero del sur. La imagen del Chaucha, el ex poder turco Rafael, con estos 11 titulares. Así forma el cervecero, así va Quilmes, turco. Leyel es el arquero. Brizuela, Moreira, Barrios, Vindela. Son cuatro en el fondo. Con Kevin López en el centro. Santiago López a su derecha, Colman a su izquierda. Tres en el medio. Arriba, Machado, González, Batista. Los que juegan en la ofensiva de Walter Collete. El cervecero, sí, Quilmes. La imagen de Walter Gastón Collete, que ya tiene un ascenso con Chacarito. Auto, Alione, Tolosa, Ayunta y Macay. Bojanich, Navarro. Esos últimos dos son de la reserva, o por lo menos sí. de inferiores. Han subido en este torneo a primera división. ¿Macay dijiste? Macay, sí, bueno, Guillermo Macay. Estaba el enorme Roy Macay, ¿no? El holandés. Valdunciel, Chucky, 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 por afuera para Paz. Al segundo palo va López. ¡Gol! ¡Gol! Solero. de Temperley! Apareció el animal por el segundo palo. Robó Chucky Valdunciel con ojos bien abiertos. Soltó para Paz, la pinchó al segundo palo. Apareció el animal López. Te dije, Turco, que lo veía bien. Apareció Luis López. Gana el gasolero aquí en su tierra. Y con su gente, Temperley 1. Mesero López lo hizo. Y después se fue a abrazar con el alma con los de la platea. Me parece que estaba su familia por acá cerca. Lo hizo el 9, pero gran parte del mérito es del centro de Callejo. Porque en el festejo López dice, es de este, es de este el pase. Este es el 11. Se la puso para que lo único que tuviera que hacer... Cabecear y festejar. Y gran triunfo de Armenio ante colegiales, ¿no? Sí. Achica todo eso, ¿eh? Esa presentación será con festejo, ¿no? Atención que va a Temperley por el segundo. Reinhardt va Toto, ganó la cuerda, levantó centro. El animal, sí, sí, sí. No, no, no. En la línea se termina salvando Quilmes. Dos infracción en Tays Sports. En el área López. Callejo, Bojanich. Al área va Paz. El envío de Castet va Pico. Levanta centro, Bojanich. De sobrepique, saque de arco para Iglesias. En pelotazos a González. Nunca al pie. La contra le pertenece a Toledo. Por afuera se desprende el animal y va López, va. Pica Toledo, está adelantado para mí. ¿eh? La pelota viene para Toledo, para el árbitro. No, Toledo levantó centro, centro atrás. Ahí está Macay. Glechel, Glechel con el pie. Insiste el gasolero. Domina Toledo por afuera, pasa el animal. Levantó Toledo. Marca Colman, le queda Chucky. Dominó Valdunciel. Hizo la individual, sale bien López. Centro de Chucky. Glechel. Va bonito. Insiste Vindela. Moreno, mano a mano con el chino. Moreno, la cambió de pie. Soltó para González, pivota González, suelta para Vindela, fondo de la cancha, levanta centro Vindela, el empate y está Batista de zurda, una mano, Colman y en la línea, no había mano, el centro Batista que lucha, no puede Bojanich, la saca de punta Toledo, habrá el lateral en ataque para Quilmes, el partido cada vez me gusta más, Turco. A ver, ¿dónde y en quién da? No, no me parece no, no, no. penal, ¿eh? Pega en el brazo, pero no hay. Pavón en el área, se mueve el tanque, centro de Colma, Moreira, gol, gol, Rafa, gol de Quilmes, gol de Quilmes, apareció Rafa, el Correntino Barrios, el centro de Colman, ganó arriba, arriba, más arriba que todos, el futbolista Moreira, el palo se lo negó, Astuto Barrios, empata Quilmes el clásico, ahora Temperley y el cervecero, están uno a uno, Barrios lo hizo. Terminan llegando los del fondo, los centrales, después de una buena pegada, Castro no tiene respuesta, no tiene responsabilidad. Acá, Iglesias. Penal. ¿Y eso? Penal. Penal. Penal para Temperley. Se jugó la vida Macay. La tiro larga. 
Llegó a destiempo según el juez Glegel. Hay penal para el conjunto. Penal sacando del medio, ¿no? Mirá. Mirame, Turco. Desde la posición de López es penal. Empieza a dejar la pierna. Le va a pegar esa pelota a Callejo. Se agazapa Glegel. Allí va. Callejo le dio. Callejo, inapelable definición para Glesel, que se volcó serenamente junto al palo derecho. El clásico por ahora se queda en casa, lo hizo Callejo, Temperley 2, Quilmes 1, Callejo de penal. Por ahora la alegría solo es gasolera. Aseguró el envío, ¿eh? del medio a, de, arriba y levemente hacia la izquierda, como para no darle... Visión al arquero de... Ruiz Díaz. Levanta Ruiz Díaz. González. Pavone. Le dio Hugo Mariano Pavone. Piso Barrios. Impecable respuesta de Rafa. Insiste ahora Quilmes. Barrios. Ruiz Díaz al fondo. El envío que viene. Pavone. Gol. Gol. En contra. Gol. Apareció para desviar la trayectoria de la pelota Hugo Mariano Pavone. Para mí, entre Navarro y Rodríguez se la llevan por delante. Cabeció Pavone. Ahora el clásico. Aquí en el Belanger, entre Temperley y Quilmes, está 2 a 2. De la única manera que podía parecer encontrar algo de suspenso era con la pelota detenida o con la pelota que llegaba por Aña Febos. Le va a pegar esa pelota Moreno. Espera Moreira, un desvío y está. Apareció el goleador de tres argentos, Hugo Mariano Pavone. Levantó Moreno, no la pudieron sacar. Y con esa artimaña de goleador, con ese olfato, la punte ante la salida de Fidel Castro. El clásico ahora y la alegría de cervecera. La empujó Pavone, Quilmes 3, Temperley 2, Pavone lo hizo. Todo lindo, pero hay mano evidente del 9 de González. López, al cruce va el cordobés, Macay, mete Ruiz Díaz, entrega para López, señoras y señores, ganó Quilmes. El clásico en el Alfredo Beranger, era de Temperley, es de Quilmes, partidazo en el sur, ha ganado el cervecero y se permite ilusiones con meterse en el reducido turco.